നമുക്ക് ചമ്മന്തി പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരാ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് പേർക്കുള്ള അളവാണ് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് തേങ്ങ ചിരവിയത് ഒരു അരമുറി തേങ്ങയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിരകിയത് ഇത് നമുക്ക് ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാനും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം മാറ്റി വയ്ക്കുക അതായത് നമ്മൾ പുട്ട് അവിൽ പുഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് ചേർക്കാനായിട്ടുള്ള തേങ്ങ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസിലെ അരമുറി തേങ്ങയാണ് ചിരകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി വളരെ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചുവന്നുള്ളി ഒരെണ്ണം ഒരു ചെറിയത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചതോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ക്യുമിൻ സീഡ് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ തേങ്ങാ വെള്ളമാണ് തേങ്ങാടെ തന്നെ വെള്ളമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങാ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ നോർമൽ വാട്ടർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പുട്ടിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പുട്ടുപൊടി അപ്പോൾ പുട്ടുപൊടി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്പം തരിതരിപ്പുള്ള പുട്ടുപൊടി വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ തടവി നോക്കുമ്പം പുട്ടുപൊടി ഒരു റവയുടെ പോലെ ഒരു ചെറിയ തരിതരിപ്പ് കാണണം അങ്ങനെയുള്ള പുട്ടുപൊടി ആണ് എടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ചമ്മന്തി പുട്ടിന് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു അടികട്ടിയുള്ള ഒരു കടായി പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് തീ കത്തിച്ചു പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ആ എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകട്ടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒര അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടണം കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി ഒരു നുള്ള ഉപ്പുമായിട്ട് ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അതായത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കുക കൂടുതൽ കരിഞ്ഞു പോരുത് നമ്മൾ ആ താളിച്ച ആ താളിക്കാനായിട്ട് ചേർത്ത ആ എണ്ണ ഈ പുട്ടുപൊടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തണം ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റിൽ താഴത്തെ മതിയാവും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ആ എണ്ണ എണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും കടുകും ആ നമ്മൾ ചേർത്ത പൊടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുക ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഈ ചൂടുള്ള അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനിതിപ്പം മാറ്റുകയാണ് അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് അടുത്തത് ചമ്മന്തിയാണ് അരയ്ക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരമുറി തേങ്ങയിൽ നിന്നും കാൽ ഭാഗം മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കി കൊണ്ട് ചമ്മന്തി അരയ്ക്കുക കാൽ ഭാഗം നമ്മൾ പുട്ട് പുഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഫില്ലി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചി ജീരകം ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇടുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇല നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാ
മുഴുവനായിട്ടുള്ള ജീരകമാണെങ്കിൽ അത് ചേർത്താൽ മതിയാകും ഇനി ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിൽ തേങ്ങാവെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാനായിട്ട് തേങ്ങായുടെ ആ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തേങ്ങാവെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ അല്പം തേങ്ങാവെള്ളം ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ചമ്മന്തി പോലെ അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം ഞാൻ ചമ്മന്തി ഇവിടെ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ അത്യാവശ്യം എന്നാൽ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ രീതിയിൽ അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കണ്ട ജസ്റ്റ് അല്പാൽപ്പമായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ പുട്ടും പൊടി നനയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം ഈ മിക്സി ഇന്ന് ഇത് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നമ്മൾ പുട്ടിന് പൊടി നനയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ പച്ചമുളക് കുറയ്ക്കാം പച്ചമുളക് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതുപോലെ ഇപ്പം ഞാൻ ആ ചമ്മന്തി മുഴുവൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് നമ്മൾ താളിച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി കൂടി ഇതുമായിട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നനച്ചെടുക്കുക അതായത് പുട്ടിൻ്റെ പൊടിക്ക് ചൂട് കാണും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് കൈ പൊള്ളാതെ വേണം കൈ ഇട്ട് ഇളക്കാനായിട്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കട്ടെ ഞാൻ പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയും ആ ചമ്മന്തിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ആദ്യമേ തന്നെ പുട്ടിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കരുത് ഈ ചമ്മന്തി കൊണ്ട് തന്നെ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി നനയുമോന്ന് നോക്കി പോരാന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല പുട്ടിൻ്റെ പൊടി ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക പോരെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി ഇവിടെ നനച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ആ ബാക്കിയിരുന്ന തേങ്ങാ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ചേർത്ത് ഞാൻ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി നനച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പുട്ടിൻ്റെ പൊടി കറക്റ്റ് പാകമായോ എന്നറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഉടനെ പൊടിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യണം അതാണ് പുട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാനും പറ്റണം അതേസമയം നമ്മൾ പൊടിക്കുന്ന ഉടനെ പൊടിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യണം ആ ഒരു പരുവം അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടി പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം ഇവിടെ പുട്ട് പുഴുങ്ങുന്നതിനുള്ള കുക്കറിൽ ഞാൻ വെള്ളം വച്ചിരുന്നു അത് തിളച്ച ആവി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് പുട്ടിൻ്റെ മോൾഡാണോ ഉള്ളത് അതെടുക്കുക എൻ്റെ ഇപ്പം ഈ ചിരട്ടപ്പുട്ടിൻ്റെ മോൾഡാണുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് നിറച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ഇടുക അടിഭാഗത്തായിട്ട് ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ഇടുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ പുട്ടിൻ്റെ ഫില്ലിങ് പുട്ടിൻ്റെ പൊടി നനച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പുട്ടുപൊടി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒരുപാട് അമർത്തി ഇടരുത് നമ്മൾ ലൂസാക്കി തന്നെ ഇടുക ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് ഇട്ട് അതിലേക്ക് ചേർക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പുട്ടിൻ്റെ നീളത്തിലെ കുറ്റിയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തേങ്ങ ഇടുക അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി ഇടുക വീണ്ടും തേങ്ങ ഇടുക അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതായതുകൊണ്ട് അടിഭാഗത്ത് മാത്രം തേങ്ങയുടെ ലെയർ ഞാൻ ഇടുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുട്ടിൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് ആവിയിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക അതായത് അറിയാലോ ഈ നമ്മുടെ ഈ മേളിലത്തെ ഹോളുകളിൽ കൂടി നന്നായിട്ട് ആവി വരണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ പുട്ട് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വേകുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം പുട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് റെഡി ആകുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പുട്ട് പുഴുങ്ങാൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത്
ഇപ്പൊ ഈ പുട്ടിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് ആവി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തേക്ക് ഞാൻ ആ ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ പുട്ട് കുറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് പെട്ടെന്ന് ആവിയുടെ ആ ഒരു പ്രഷർ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തുറന്നു പോകും എന്നിട്ട് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിം ഇരുന്ന് നമുക്കൊരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ എടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അടിപൊളി പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചമ്മന്തി പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും എന്തെങ്കിലും നോൺ വെജ് ഐറ്റംസ് ചിക്കനോ മട്ടണോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഇവൻ പഴത്തിൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഇത് പോകും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ബാക്കി പുട്ട് ബാക്കി പൊടി കൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കി പുട്ടുകളും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കട്ടെ ഇപ്പം എന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടു